integrantes da Gangue da Marcha a Ré quiseram aí se aparecer, mas se deram muito mal. Cinco pessoas foram presas em Toledo depois de uma tentativa de arrombamento. Quem vai trazer as informações agora para a gente ao vivo é a Roberta. Roberta, tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal de Toledo? Tirando essa situação que trouxe né, uma preocupação danada para o empresariado, a gente sabe que cinco foram pegos aí tentando cometer um crime. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Valdinei, tudo bem? Tudo melhor agora com cinco bandidos da gangue da Marcha Ré presos, né? Os, os, as pessoas, os empresários que foram aí, tiveram prejuízo por conta deles, agora estão felizes também, viu? Olha, tudo começou por volta das três horas da manhã de hoje, quando os criminosos chegaram em um Corsa, deram ré ali na porta de um estabelecimento comercial que fica na rua Barão do Rio Branco, bem no centrão mesmo aqui da cidade de Toledo, mas eles não conseguiram arrombar essa porta. A porta de ferro era bastante robusta e aí a ré, Valdir, de Ney foi um pouco lenta, não deu conta aí de estragar e para fazer eles conseguirem entrar nesse estabelecimento. Eles fugiram aí ali na Largo São Vicente de Paulo, eles abandonaram esse Corsa e fugiram num segundo veículo. Nesse meio tempo, Valdinei, a polícia militar foi chamada e já ficou bem esperta, viu? Mas eles não estavam contentes, viu? Eles queriam sair daqui de Toledo com alguma coisa furtada. E aí, na rua Rui Barbosa, eles tentaram furtar um veículo. Um gol, mas mais uma vez não deu certo, porque eles empurraram o veículo ali por alguns metros, o carro não pegou e eles abandonaram um pouco mais à frente esse carro. Todo mundo fugiu é, rumo a Cascavel, os cinco dentro do carro, mas a polícia militar estava esperta e conseguiu abordar é, o veículo ali quase na saída da BR-467. Cinco pessoas estavam dentro do carro, receberam voz de prisão e foram trazidas aqui para a 20 subdivisão policial em Toledo. E olha, a ficha criminal deles é bem extensa, viu, Valdinei? Tinha gente ali com passagem por furto, roubo, tráfico de drogas e até homicídio. Agora estão aqui à disposição da justiça.